హాయ్ ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా ఈరోజు మనం హ్యాండ్స్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అంటే ఏదో అని కాదు హ్యాండ్స్ ఫెయిర్నెస్ గురించి లేదా హ్యాండ్స్ డార్క్నెస్ గురించి తెలుసుకుందాము ఈ రోజుల్లో ఇది కూడా చాలా పెద్ద సమస్య నా దగ్గరకు వచ్చి చాలామంది క్లయింట్స్ వాళ్ళ చేతులు ఇలా చూపిస్తూ ఉంటారు మ్యామ్ ఇక్కడ చాలా తెల్లగా ఉన్నాము ఇక్కడ అస్సలు లేము బాగా డార్క్ అయిపోయాము ఇక్కడ చూడండి ఫెయిర్గా ఉంది నాకు ఈ స్కిన్ కావాలి అని అంటూ ఉంటారు అనమాట సో ఇది కొంచెం ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న స్కిన్ ఇక్కడ ఉండే క్వశ్చనే లేదు మా ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఎండ తగలదు లోపల వైపు సో ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి చేతులు ఇక్కడ అంతా ఫెయిర్గా ఉంటాయి మనకు బయట ఎక్స్పోజ్ అంటే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ పార్ట్ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది కాబట్టి డార్క్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది మనం ఎప్పటి నుంచి వదిలేస్తాము అంటే స్కూల్ డేస్ నుంచి వదిలేస్తాం స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనకేమి తెలియదు హ్యాపీగా ఎండలో ఆడుకుంటాము నడిచి వెళ్ళేటప్పుడు అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు లేదనుకోండి మేము కనీసం కిలోమీటర్స్ కిలోమీటర్స్ నడిచి వెళ్లాల్సి వచ్చేది సో అప్పుడు ఏంటంటే విపరీతంగా ట్యాన్ అయిపోయే వాళ్ళం అనమాట సో అలా పిగ్మెంటేషన్ కూడా వచ్చేసేది యాక్చువల్గా ఫేస్ కంటే ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత కేర్ తీసుకుంటాం కానీ హ్యాండ్స్ కంటే నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తాం చాలా వరకు కాబట్టి ఏంటి అంటే డార్క్నెస్ అలా ఉండిపోతుంది అనమాట చాలామందికి కానీ ఈ రోజుల్లో మరీ కాన్షియస్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఈవెంట్ ఓన్ కావాలనుకుంటూ ఉంటారు లక్కీగా కొంతమందికి ఏంటి అంటే మంచి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి హ్యాండ్స్ డార్క్నెస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది బయటకు వెళితే చాలా తక్కువగా ట్యాన్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళని అదృష్టవంతులని చెప్పుకోవచ్చు అదృష్టం ఎందువల్ల వచ్చింది చక్కగా మంచి ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల వచ్చింది అనమాట సో నేను అంటే మీరు అనుకోవచ్చు ఈవిడేంటి ప్రతి ఒక్కటి డైట్తోనే లింక్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్ ఈ విషయం మీకు అందరికీ తెలిసిందే మీరు ఎలా తింటే అలా ఉంటారు ఏది తింటే అలా ఉంటారు కాబట్టి ఎవరైతే మంచి ఆహారం తీసుకుంటారో వాళ్ళకేంటి అంటే మాయిశ్చర్ లెవెల్స్ బాగుంటాయి అన్ని విటమిన్స్ అన్ని మినరల్స్ ఉన్నప్పుడు స్కిన్ అంతగా డ్రై అవ్వదు సో మెలనిన్ పిగ్మెంట్ కూడా అంత ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు ప్రొడ్యూస్ అయినా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది దాన్ని మనం తొందరగా పోగొట్టుకోవచ్చు సో ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మా మంచి డైట్ తీసుకునే వాళ్ళల్లో ఇప్పుడు మీరు కారం ఎక్కువగా తిన్నారు ఉప్పు ఎక్కువగా తిన్నారు మసాలాలు ఎక్కువగా తిన్నారు మీకు తెలియకుండానే స్కిన్ డ్రై అయిపోతుంది దాని వలన మంచి డైట్ తీసుకున్న అమ్మాయి మీరు బయటకు వెళ్ళారు అంటే మీరు చాలా ఎక్కువగా ట్యాన్ అయిపోతారు చాలా తొందరగా పిగ్మెంటేషన్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఇలా అనమాట సో ఇవన్నీ ఇంకో రోజు మాట్లాడుకుందాము అంటే కొంతమంది అంటూ ఉంటారు మ్యామ్ అందరూ నడుస్తూ ఉంటారు అందరం కాలేజ్కి వెళ్తూ ఉంటాం నేనేమో చాలా త్వరగా ట్యాన్ అయిపోతాను పక్కన వాళ్ళు అవ్వరు అని చెప్పేసి మెయిన్ రీజన్ దానికి ఇది మా అంటే వెనకాల చాలా పెద్ద కాజ్ ఉంటుంది దానికి సో అది ఇంకో రోజు మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము ఏదేమైనా కానీ హ్యాండ్స్ను కూడా మనం బ్రైట్గా పెట్టుకోవచ్చు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళ గురించి మనం వదిలేద్దాము వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం ఏం చెప్పినా కూడా ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండదు పెళ్ళికి ముందు వస్తాను నా దగ్గరికి కరెక్ట్గా పెళ్ళి ఒక పది రోజులు లేదా ఇరవై రోజుల్లో ఉందనంగా వచ్చి మ్యామ్ నేను నేను వస్తాను మీ దగ్గరికి నాకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి నాకు ఇరవై రోజుల్లో బాగా అవ్వాలి అంటారు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి మా హ్యాండ్స్ డార్క్నెస్ అనేది పోనే పోదు అంత త్వరగా ఫేస్ నన్ను అటు ఇటు చేసి కొంచెం బ్రైట్గా తేవచ్చు కానీ హ్యాండ్స్ మాత్రం మంత్స్ పడుతుంది మామూలు కలర్ రావడానికి కనీసం ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ టైం పడుతుంది కాబట్టి పెళ్ళికి మీరు చాలా బ్రైట్గా ఉండాలి అనుకుంటే మాత్రం ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ నుంచే మీరు హ్యాండ్స్ కేర్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలి యాక్చువల్గా నేనేం చెప్తాను అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు బ్యూటీ కాన్షియస్గా ఉన్నవాళ్ళు నెలకు ఒకసారి పెడిక్యూర్ మెనిక్యూర్ చేయించుకోండి మా మీకు అంత ట్యాన్ ఉండనే ఉండదు హ్యాండ్స్ అందంగా ఉంటాయి పాదాలు అందంగా అందంగా ఉంటాయి ఈ రెండు చేయించుకునే వాళ్ళు ఎలాగో ఫేషియల్ కూడా చేయించుకుంటారు కాబట్టి మెయింటైన్ చేయొచ్చు మెయింటెనెన్స్కి మీరు మంత్లీ వన్స్ ఇవి కానీ చేయించుకున్నారు అంటే అంతగా ట్యాన్ అవ్వరు ఇంకా కొంతమంది మాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనుకునే వాళ్ళ గురించి నేనేం పెద్దగా మాట్లాడదలుచుకోలేదు ఇకపోతే పిల్లప్పుడు హడావిడిగా పడే వాళ్ళకి మాత్రం ఒక్కొక్కసారి కంటిన్యూస్గా బ్లీచ్ లేస్తారు ఈ బ్లీచ్ వేసినందువల్ల చాలా డ్యామేజ్ జరుగుతుంది మా ఫస్ట్ ఏదో మీకు కొంచెం బ్రైట్గా వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ తర్వాత చాలా డ్యామేజ్ జరుగుతుంది అలానే కొంతమంది పీల్స్ కూడా చేయించుకుంటూ ఉన్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా పీల్స్ చేయించుకున్నప్పుడు మీరు ఎండలో తిరగకూడదు ఫేస్కి పీల్స్ చేయించుకున్న హ్యాండ్స్కి పీల్స్ చేయించుకున్న బ్యాక్ పీల్స్ చేయించుకున్నా కానీ మీరు ఇంట్లో ఉండాలి బయటకు వెళ్ళాలి అంటే లాట్ ఆఫ్ సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేయాలి చేసినా కానీ ఒక్కొక్కరికి ఫలితం ఉండదు
at the same time enti ante day time lo bayatik vela tappudu moisturizer with sunscreen vaadandi dani valla mi skin mi hands anta dark ga avavu ikapothe kontha mandi ki face enta andanga untundo hands anta dark ga anta dry ga untayi amma idi asalu ante nenu enduku cheptanu ante mukhyanga pelli kavalsina ammayaliki henna pettichukuntaru mehandi మెహందీ పెట్టించుకున్నప్పుడు కొంతమంది ఇక్కడ వరకు కూడా పెట్టించుకుంటారు డిజైన్ ఫేస్ ఏమో చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది హ్యాండ్స్ ఏంటి అంటే ఇంత ఆ హెన్నా కూడా పట్టదు పీల్ అయిపోతుంది అనమాట అంత డ్రైగా ఉంటుంది వాళ్ళ స్కిన్ సో ఇలా అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మాయిశ్చరైజర్ అనేది మీ బ్యాగ్లో ఉంచుకోండి మా చిన్న మాయిశ్చరైజర్ పెట్టుకోండి క్యూట్గా వస్తున్నాయి బాటిల్స్ వస్తున్నాయి దాంట్లో ఫిల్ చేసుకొని పెట్టుకోండి సో పర్ఫ్యూమ్ చాలామంది పెట్టుకోవడం చూస్తాను నేను కానీ మరి మాయిశ్చరైజర్ కూడా పెట్టుకోండి మా నేను ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు అంటే నా నేను అంతవరకు స్కిన్ కేర్ గురించి నిజంగా అంటే నేను చాలా కేర్ తీసుకునేదాన్ని కానీ వాళ్ళ బ్యాగ్లో ఇవన్నీ పెట్టుకుంటారనే విషయం నాకు తెలియదు సో ఎవరిని చూసినా కానీ బ్యాగ్లో మాయిశ్చరైజర్ ఉంటుంది వింటర్ సీజన్లో ప్లస్ స్వెటర్స్ కూడా అమ్మ వాళ్ళు ఢిల్లీలో నేను గమనించింది ఏంటి అంటే మనం ఒకటో రెండో స్వెటర్స్ కొనుక్కుంటే వాళ్ళు ఒక ఇరవై ముప్పై కొనుక్కొని ఉంటారు దేనికి అది మ్యాచింగ్ కొనుక్కొని ఉంటారు ఎంత చక్కగా మెయింటైన్ చేస్తారు ఢిల్లీ అంటే మీకు తెలియంది కాదు అటు చలి ఎక్కువ ఉంటుంది ఇటు ఎండ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రతి సీజన్లో మాయిశ్చరైజర్ అనేది తప్పనిసరి మా వాళ్ళు మాయిశ్చరైజర్ విత్ సన్స్క్రీన్ వాడతారు సో బ్యూటిఫుల్గా మెయింటైన్ చేస్తారు మనకు అలవాటు లేదు కానీ అలవాటు చేసుకుందాం ఎందుకంటే స్కిన్ అనేది చాలా ప్రీషియస్ కదా మనకు చాలా అందంగా పెట్టుకోవాలని అనిపిస్తుంది సో దాంట్లో ఇంపార్టెన్స్ ఇద్దామా మాయిశ్చరైజర్కి సో మీరు రోజు మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేశారు అంటే హ్యాండ్స్ అంత డ్రైగా అవ్వవు చాలా నీట్గా ఉంటాయి కాబట్టి ట్రై చేయండి ఇకపోతే డైలీ ఏం అప్లై చేయాలి మాయిశ్చరైజర్ అంటే స్కిన్ నీట్గా ఉండడానికి హ్యాండ్స్ మీద స్క్రీన్ స్కిన్ అంటే మీరు సున్నిపిండి వాడుకోవచ్చు మా హ్యాపీగా సో మార్కెట్లో దొరికేదైనా పర్వాలేదు లేదా మీ దగ్గర ఉన్నదైనా కానీ వాడండి లేదా ఫ్యాంటైజ్లో కూడా ఉన్నాయి సున్నిపిండి మా చాలా మంచిది దొరుకుతుంది మీరు రోజు మార్చి రోజు అంటే ఆల్టర్నేట్ డేస్ అప్లై చేయండి దాని నీళ్ళతో అయినా కానీ పాలతో అయినా కానీ ఒక టూ మినిట్స్ ముందు కలిపి పెట్టుకోండి సాఫ్ట్ అవుతుంది దాన్ని తీసి బాగా హ్యాండ్స్కి పట్టించండి మా టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేసిన తర్వాత నీట్గా రుద్దుకోండి సో మీ కాంబినేషన్ని బట్టి మీ సున్నిపిండి కాంబినేషన్ని బట్టి స్కిన్ మీద చాలా స్మూత్గా అవుతుంది గ్లోయింగ్గా ఉంటుంది సో మీకు అంటే ఎక్స్ట్రా డెడ్ స్కిన్ ఉంటే దాంతోపాటుగా ట్యాన్ కూడా పోతుందన్నమాట సో ఈ పని చేయొచ్చు ఇకపోతే మీకు ట్యాన్ ప్యాక్స్ దొరుకుతూ ఉన్నాయి బోల్డ్ అనేది దొరుకుతూ ఉన్నాయి సో అప్పుడప్పుడు ట్యాన్ ప్యాక్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే నేను మీరు ఇంట్లో చేసుకునేదానికి ఒక చిన్న ప్యాక్ చెప్తాను మా ట్రై చేసి చూడండి మిల్క్ పౌడర్ తీసుకోండి మా ఒక రెండు స్పూన్లు అలానే రెండు స్పూన్లు బియ్యం పిండి తీసుకోండి ఒక హాఫ్ స్పూన్ తేనె కలుపుకోండి ఒక నాలుగైదు స్పూన్లు లేదా ఒక వన్ ఫోర్త్ నిమ్మరసం అంటే వన్ ఫోర్త్ కాయతో నిమ్మరసం పిండి అండి ఫుల్ వద్దుమ్మా మండుతుంది దీన్ని పాలతో కలుపుకోండి మా లేదా వద్దు అనుకుంటే నీళ్ళతో కూడా కలుపుకోవచ్చు రోజు వాటర్ అట్లాంటివి యూజ్ చేయకండి సో ఈ అంటే నేను చెప్పాను కదమ్మా మిల్క్ పౌడరు బియ్యం పిండి పాల పిండి బియ్యం పిండి కొద్దిగా నిమ్మరసం హాఫ్ స్పూన్ తేనె కలుపుకొని బాగా పట్టించండి పేస్ట్ లాగా చేసి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేయండి మా బాగా ఆరిపోతుంది అది నీట్గా బియ్యం పిండి కూడా మీకు మెత్తగా ఉండాలి రఫ్గా ఉండేది యూజ్ చేయకండి సో కొంచెం వేడి పాలు పోస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో ఇంకా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత కొంచెం వెట్ చేసుకొని నీట్గా చేతులను రుద్దుకోండి మా ట్రై చేసి చూడండి సో ఇదొకటి ఇకపోతే ఫ్రూట్స్ ఫ్లవర్స్తో కూడా ఒకటి చెప్తాను చూడండి టొమాటోస్ అందరి ఇళ్ళల్లో ఉంటాయి కదా టొమాటో గుజ్జు తీసుకోండి దాంట్లో బత్తాయి జ్యూస్ కానీ లేదా ఆరెంజ్ జ్యూస్ కానీ కొంచెం వేయండి మా రోజ్ పెటల్స్ ఉంటాయి కదా పేస్ట్ చేయండి కారం లేకుండా ఉన్న చిన్న మిక్సీ గిన్నెలో పేస్ట్ చేసుకోండి లేదా చిన్న రోళ్ళు ఉంటాయి దాంట్లో దంచుకోండి కానీ బాగా పేస్ట్ అవ్వాలి అది అది కలుపుకోండి సో దీన్ని కాటన్ ముంచండి మా దాంట్లో కాటన్ ముంచి బాగా రుద్దండి చేతులకి రుద్దేసి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటి కడిగేసుకోండి మా ఇది కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది చూడండి ఎంత సింపుల్ మనకి ఇంట్లో దొరికే వాటితో కానీ మీకు మంచిది కదా అని నిమ్మకాయ పసుపు మాత్రం వేసుకోకండి మా మరీ మరీ చెప్తున్నాను నేను ఎందుకు అంటే చాలా డ్రై చేస్తాయి మీ హ్యాండ్స్ని చాలా డ్రై చేస్తాయి ఇవి రెండు చేసి చూడండి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది 
ఇకపోతే చాలా మంది నిమ్మరసం ఇదేంటి చక్కెర కలిపి వాడుతూ ఉంటారు అది మోచేతులకమ్మ మోచేతులకు వాడండి ఏం కాదు పర్వాలేదు కానీ ఇక్కడంతా మీరు చక్కెరతో రుద్దారు అంటే మాత్రం స్కిన్ అంతా లైన్స్ వస్తాయి అది చేయకండి సో హ్యాండ్స్ బాగా చక్కగా పెట్టుకోండి మా ఏం లేదు మీరు మంచి నీళ్ళు బాగా తాగండి మంచి ఫుడ్ తినండి ఫ్రూట్స్ తినండి అరిటిపండు తినండి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఇకపోతే నేను చెప్పిన రెండు ప్యాక్స్ వేసుకోండి మాయిశ్చరైజర్ కంపల్సరీ వాడండి నైట్ టైము బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు సన్ స్క్రీన్ వాడండి చూడండి ఎంత సింపుల్ చక్కగా మంచి హ్యాండ్స్తో మీరు ఉండొచ్చు కాకపోతే ఇక్కడున్నంత బ్రైట్గా మాత్రం ఇక్కడ రాకపోవచ్చు కానీ మీరు రెండు మూడు నెలలు ట్రై చేశారంటే చాలా వరకు బాగా వస్తుందమ్మా మీకు స్పెషల్ ప్రోడక్ట్స్ కావాలంటే కూడా ఫ్యాంటైజ్లో దొరుకుతాయి మీకు సో హ్యాండ్స్ గ్లో అని ఉంది స్కిన్ పాలిష్ అని ఉంది చాలాసార్లు చూపించాను ఈ రెండు చక్కగా పనిచేస్తాయి మంచి మాయిశ్చరైజర్ కూడా ఉంది మా షియా బటర్ మాయిశ్చరైజర్ కూడా ఉంది ఈ సీజన్కి కావాల్సిన వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేశాను నెంబర్స్ని సో వాళ్ళకి కానీ కాల్ చేశారు అంటే చెప్తారు మా సో ఇదేంటి అంటే నేను హ్యాండ్స్కి చెప్పాను మీరు బ్యాక్ కూడా వాడుకోవచ్చు కొంతమందికి సన్ బర్న్స్ ఉంటాయి కదా ఎండలోకి వెళ్తే మాడిపోతారు ఆ ఇచ్చింగ్ వచ్చి గీరారు అంటే ఎర్రగా అయిపోయి తర్వాత చాలా నల్లగా అయిపోయి ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఇవి చాలా చక్కగా పనిచేస్తాయి మా సో చేతులు అందంగా ఉంచుకోండి మా మీరు కూడా చాలా ముచ్చటగా అనిపిస్తారు వచ్చే ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దామ్మా నమస్తే